সো আসসালামু আলাইকুম गाइस কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন সো আজকে একটা নতুন মিলন সূত্র আসলে আমি রাখি বলেছিলাম সো আজকে আমরা যাচ্ছি হলো মানে 16 ডিসেম্বর 16 ডিসেম্বর আছে আজকে অনেক সকালে বের হইছে আমরা এখন বাজে 5টার দিকে ঠিক আছে সো দেখতে বুঝতে পারছেন আমরা আজকে 5টার দিকে বের হইছে সো এখন পুরো অন্ধকার অবস্থা হয়ে আছে সো এখন আমরা যাচ্ছি হলো ঢাকানবাসী ক্যাম্পাস সো ঢাকানবাসী ক্যাম্পাস থেকে আমাদের ওখানে অনেকগুলো বাস ছাড়বে ভাই বল আজকে কি আমাদের দেখি তো সো গাইজ আমরা এখন ব্যাগ হয়ে গেছি সো এখন আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরো শুনশান এলাকা একদম সো এখন আমরা এখানে এখন আসি সো এখন আমাদের এখানে রিক্সা পায় তো কষ্ট দিয়েছে এখন রিক্সা পায় আমাদের এখন দেখা হচ্ছে ঢাকার বাসের ক্যাম্পাসে সো আপনারা হচ্ছে জানেন শরীর সব আমাদের কী হয়েছে শরীর সব আমাদের বিজয় দিবস যেটা আমাদের পাকিস্তান আত্মসমর্গ করেছে সো এটা সবাই জানেন সো আজকে আমার সেই মানে সেটা অনুসরণ করে আজকে আমার সিদ্ধি সত্যি ফুল দিয়ে যাব সো আমাদের সহায় থাকুন এবং দেখে থাকুন ঠিক আছে এখন একটা রিক্সা বুক করি রিক্সা বুক করার পর যাওয়া ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সবাই দেয় সো যাওয়া সো গাইজ অতি কষ্টে রিক্সা পেলাম সো এখন আমরা রিক্সাতে উঠছি সো আমাদের মেন গন্তব্য হচ্ছিল ঢাকানোর বাসির ক্যাম্পাস সো ওখানে যে আমরা ওখানে আমাদের জন্য বাস ওয়েট করে আসে সো আমরা যেহেতু ঢাকানোর বাসির ওদিকে থাকি সো আমাদের ওখানে বাস আমাদের ওখানে ছেড়ে যাবে স্মৃতি সদ উদ্দেশ্যে সো ওখানে স্মৃতি সদ উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে মোট পাঁচটা পঞ্চাশে সো গাইজ ফাইনালি আমরা চলে আসলাম আমাদের মেন গন্তব্য যেটা হচ্ছে হলো ঢাকানোর বাসের ক্যাম্পাস সো আমার পাশেই দেখতে পাচ্ছেন একটা বাস দাঁড়ায় আছে সো এটা মূলত মানে আমাদের বাস না আমাদের বাস হচ্ছে আরও সামনে আছে সো এখানে অনেকগুলো বাস দাঁড়ায় আছে সো সামনে আরও বাস দাঁড়ায় আছে সো আমাদের বাস হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু হল যেটা হচ্ছিল আমাদের ওখানে দাঁড়ায় আছে সো এই রাতের বেলা একটা বাইরে হলে একটা মজাই আলাদা কারণ হচ্ছিল এই পুরো সুলসান এলাকা পুরো ঢাকাকে চিনাই জানা ঢাকা কেমন একটা ইয়া সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরো মানুষ অনেক কম সো খুব একটা মানুষ আছে সো দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছে এবং অনেক ভালো লাগতেছে সো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে একটা বাস দাঁড়ায় আছে যেটা হচ্ছে সাদা কালার সেটা হচ্ছিল আমাদের অফিসারদের বাস যারা অফিসার তারা এই বাস ভ্রমণ করে সো আজকে যেহেতু বাস এখানে দাঁড়ায় আছে সো আজকে এই বাসটা ছাড়বে মানে স্মৃতি সুন্দর উদ্দেশ্যে সো এটার পরে সামনে দেখতে পাচ্ছেন আরও অনেকগুলো বাস আছে সেগুলো আজকে স্মৃতি সুন্দর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে সো আজকে দেখতে পাচ্ছেন আজকে একবার পুরো শীতের আভা মানে শীত লাগতেছে অনেক সো অনেক শীত লাগতেছে সো আমার অনেক মানে ঠান্ডা মানে লেগে আসলো আগের থেকেই সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ভালো দিক হচ্ছে কি এখানে ঢাকানো বাসে যেতে আসলে ওরা ছাত্রদের ভরপুর থাকে অনেক ছাত্ররা থাকে কিন্তু রাত্রেবেলা আইসি সো এই জন্য এখানে অনেক মানে সুসা এলাকা বা ছাত্ররা তো কেউ নাই সো খুবই সুন্দর লাগতেছে খুবই ভালো লাগতেছে সো আমরা এখন যাব আমাদের বঙ্গবন্ধু হল যেখানে আমাদের বাস দাঁড়া আছে সেখানে যে আমরা কথা বলবো ঠিক আছে সেখানে যে ইয়ে করবো সো যাওয়া আমরা এখন আসি হচ্ছিলো ঢাকার বাসের ক্যাম্পাস যেটা বঙ্গবন্ধু হল তা আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে যেটা আমাদের বাস সো আমরা এখন আজকে এই বাসে যাব সো এই বাসে যে আজকে কথা বলবো সো লেস গো বাস উঠা যাক ঠিক আছে সো গাইস ফাইনালি আমরা মানে বাসে চলে এসেছি ঠিক আছে সো অনেক ভালো লাগতেছে এবং বাসে ভিতর থেকে অনেক মানে ভালো মানে সিটটা অনেক কমফর্টেবল ঠিক আছে সো আমাদের বাস ছাড়বে হচ্ছিলো ছয়টা মানে পাঁচটা পঞ্চাশ সরি পাঁচটা পঞ্চাশ সো সেখানে ছাড়বে তখন মানে আপনাদেরকে অনেকগুলো ভিউ দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ সো আমাদের জার্নি এখান থেকে শুরু হবে সো যাওয়া যাক ঠিক আছে
সো গাইস আমাদের বাস মানে ছেড়ে দিচ্ছে ঠিক আছে মানে বাস একবারে পুরো জোরের ঘুষে মানে ইয়া যেতেছে মানে দৌড়েছে কারণ রাস্তা পুরোই ফাঁকা সকাল সকাল তো একদম রাস্তা পুরো ফাঁকা সো সে লাগতেছে এবং ময় লাগতেছে অনেক মানে বিএমডাব্লিউ তো চলে আসে এমন লাগতেছে ঠিক আছে সো মানে এখন মানে সকালে ভিউটা দেখেন ঠিক আছে সে লাগবে আপনাদেরকে সো আমারও সে লাগতেছে সো গাইস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাস দাঁড়ায় আছে সো ভাবছিলাম যে এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো কিন্তু যেখানে জ্যাম আছে জ্যামে মোহ রাখতেছে আরও অনেকক্ষণ লাগবে সো দেখা যাক কতক্ষণ লাগে ঠিক আছে সো গাইস আমরা ভাবছিলাম যে জ্যাম থাকবে না অতটা বেশি আজকে সকালবেলা পর রাস্তা ফাঁকা কিন্তু মাঝ রাস্তা যাওয়ার পর থেকে আমাদের মানে জ্যামটা পড়ে গেল ঠিক আছে ভাবছিলাম এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে কিন্তু আমাদের সময় লাগলো আরও অনেক বেশি সো আস্তে আস্তে জ্যাম লাগলো এবং পুরো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর বসে থাকার পর তারপরে একটু স্বস্তি আসলো গাড়িটা ছাড়ার জন্য একটু মানে ছাড়লো বাট আর পরে যে আবার একটা জ্যাম আটকে গেল সো জ্যামটা মূলত হচ্ছিলো যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা আরও অন্যান্য মন্ত্রী যারা আসলো তারা ফুল দিতে গেছিল সকালে ঠিক আছে সো তার জন্য আজকে পুরো রাস্তা পুরো মানে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কতগুলো গাড়ি যাচ্ছে মানে এসব আসে এগুলো হচ্ছে সব হচ্ছিলো আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের গাড়ি সো এসব এসবের কারণে আজকে পুরা জ্যাম ছিল সো জ্যামটা ছিল জ্যামটা অনেকক্ষণে ছিল মনে করেন যে এক ঘন্টা ঠিক আছে এক ঘন্টা বসেছিলাম সো অনেক বিরক্তকর লাগতেছিল তাও সমস্যা নাই সো এখন আমরা যাব সো এখন বাস ছেড়ে দিচ্ছি অলরেডি ঠিক আছে সো যাওয়া যায় যখন সুখ মানে দেখছি অনাহারে কোটি মানুষের দিন কাটছে অনিদ্রায় যখন স্বাধীনতা মানে কোটি মানুষ কাটছে পরাধীনতায় এ দেশ ভুল পথে বিকৃত ভাঙ্গা হাতে লাঞ্ছিত কৃষকের স্বপ্ন ধূসর বিবর্ণ যখন রাজনীতি মানে হাজার প্রতিশ্রুতি আর স্বপ্ন দিন বদলে যেখানে গণতন্ত্র মানে রাজপথে ছুটে চলা নীল মার্সিডিস যখন প্রতিবাদ মানে দাও দাও করে চলছে মানুষের লাশ যখন আন্দোলন মানে টোক শোতে দুটি গালি শুনে রাজনীতি মন রূপাত আর হাসি মুখে মেনে নেওয়া শত অবিচার যখন খনিকে দেশপ্রেম থেকে বিজয় মিছিল স্মৃতি শত আর প্রতিজ্ঞার দেশকে ভালোবাসার তখন চলুক যেমন চলেছে সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সো গাইস আজকে আমাদের মহান বিজয় দিবস অনেক যুদ্ধ অনেক সংগ্রামের তারা অর্জিত বাঙালি জাতির মুক্তির স্বীকৃতি আমাদের আজকে বিজয় দিবস উনিশশো সালে আজকে দিনে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হানাদার মুক্তি হয়েছিল বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো পেয়েছিল মুক্তির স্বাদ এটা আমাদের নিকট অনেক বড় প্রাপ্তি কিন্তু বিজয়ের একচল্লিশ বছর পরেও আমরা আজও পারলাম না একাত্তর যুদ্ধ পরাধীদের বিচার করতে আজ এই বিজয় দিনে বাংলা মাটিতে তাদের আভাত প্রতারচনা আমাদের বিজয় অর্জনকে কুলুষিত হচ্ছে তাই আজকের এই বিজয় দিনে আমাদের একটাই চাওয়া একাত্তর যুদ্ধাপরাধী ও মানবতা বিরোধী বিচার যেন আমরা খুবই শীঘ্রই দেখতে পাই সামনের বিজয় দিনগুলোতে যেন আমরা সত্যিকারে বিজয় পাই সেটাই আমাদের একমাত্র কাম্য এবার এবার আপনাদের জন্য একটি ছোট্ট তথ্য হয়তো অনেকেই জেনে থাকবেন তিরিশ লক্ষ মানুষ যদি একের ওপর একে সোয়ান্ন হয় তবে তার উচ্চতা হবে সাতশো বিশ কিলোমিটার যা মাউন্ট এভারেস্ট উচ্চতা আশি গুণ তিরিশ লক্ষ মানুষ যদি হাতে ধরে দাঁড়ায় তার দৈর্ঘ্য হবে এগারোশো কিলোমিটার যা টেকনাফ হতে তেতলিয়ে দূরত্বের চেয়ে বেশি তিরিশ লক্ষ মানুষের শরীরে যদি মোটর রক্ত পরিমাণ এক কোটি লিটার যা শুকনো মৌসুমে পদ্মা নদীতে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত পানির সমান তারপর হয়তো আমরা কখনই বুঝবো না যে কতটা মূল্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সবুজ আয়ত্ত ক্ষেত্রে মাঝে লাল বৃত্তের জন্য আমাদের ভালোবাসা ঠিক যেন নিজের মায়ের প্রতি ভালোবাসা মতো সেই কামনা করি সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা এবং আশা করি আপনাদের বিজয় দিবস অনেক ভালো কেটেছে 
সো গাইস ফাইনালি আমরা চলে আসলাম আমাদের মেন গন্তব্য যেটা হচ্ছিল স্মৃতি স্রোত সো আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে কারণ পিছনে মানে চল আমাদের প্রধানমন্ত্রী তারপর সার মন্ত্রী যারা আসলো তাদের গাড়ি চলে গেছিল সো তাদের জন্য আমাদের লেটটা হয়েছে জ্যামটা হয়েছে সো আমাদের পিছে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্মৃতি স্রোত সো দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছে এবং স্মৃতি স্রোতের যে সৌন্দর্য এবং বোধন করেছে সেটা আরও সুন্দর লাগতেছে সো এখানে তুলনামূলকভাবে আজকে ভিড় কম ছিল সো তার জন্য আজকে একটু বেশি ফাঁকা ছিল সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এই আশেপাশে সব মানে গাছপালা এবং কত কিছু কত সুন্দরভাবে ডিজাইন করা আছে কত সুন্দরভাবে মানে সাজানো আছে সো বেসিক্যালি হিন্দু সৎ আসাটা এটা একটা বড় একটা দিক যে এখানে সব কিছু সুন্দরভাবে থাকাচ্ছে সো সামনে দেখতে পাচ্ছেন একবার সাপলা ফুল সাপলা ফুল ফুটে আছে সো পুকুরটা আরও সুন্দর লাগতেছে সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আরও এখানে অনেকগুলা গাড়ি আসছে যেগুলো ছোট মানে রিপোর্টার গাড়ি সো রিপোর্ট যা রিপোর্টার করে তাদের গাড়ি আসছে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কত সুন্দর করে ফুল সাজানো আছে মানে ফুলভাবে উঠে আসে সো অনেক সুন্দর লাগতেছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরো একবারে গাছপালা ভরে আছে সো এখানে সুন্দরভাবে ডিজাইন করা আছে সো দেখা যাক সামনে দেখি সো আপনারা দেখতে থাকেন ঠিক আছে সো গাইজ আমরা এখন যে জায়গাটা আসি সে জায়গাটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে এবং এখানে যে গাছের ডিজাইন বলেন এবং গাছ মানে যে ঘাসের ইয়া করেন সব কিছু দেখবেন সব কিছু দেখবেন সুন্দর এবং এদিক দিকে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের উপরে সূর্য উঠে আসে আমাদের মাথার উপর সো সেটা দেখতে আরও সুন্দর লাগতেছে সো আমরা আগে বাড়ি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একবারে পুরো মানে একবার নিট অ্যান্ড ক্লিন মানে কোনো মানে ইয়া নাই মানে চলো ময়লা টয়লা বা কোনো কিছু নাই সব নিট অ্যান্ড ক্লিন সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলা সামনে অনেকগুলো মানুষ আছে সো আজকে তুলনামূলকভাবে মানুষ জন্য অনেক কম সো এই জন্য আমরা একটু ভিডিওটা করতে পারছি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হেলিক হেলিক পট সো এখানে হেলিকটা ডাউন করে ঠিক আছে সো আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন পোড়া ওদিকে আটটা হেলিপট আছে যেটা হচ্ছে আরও বড় করে সো এখানে যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মাঠ আছে মানে মাঠের মতন ঠিক আছে এখানে ফুটবল খেললে আরও ভালো হতো ঠিক আছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো মানুষ রয়েছে আমাদের আশেপাশে সো সামনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো এই যে গাছপালা আছে গাছপালা গেলে কত সুন্দরভাবে মানে ডিজাইন করা আছে ঠিক আছে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে ওখানে গাছে ফুল ধরে আছে সো যাই না ফুলের নাম কি সো ফুলটা অনেক সুন্দর লাগছে সো এখানে দেখতে এটা হচ্ছে বড় হেলিপট এটা হচ্ছে পাশের পাশে ছোট হেলিপট আর এখানে হচ্ছে বড় হেলিপট ঠিক আছে আর আমাদের পিসি হচ্ছিল যে স্মৃতি সোত সো এখান থেকে স্মৃতি সোতের যে ভিউটা সেটা দেখতে আরো সুন্দর লাগতেছে সো গাইজ আমরা এখন যেখানে আসছি সেটা হচ্ছিল যে মনে করেন যে এই পাশে হচ্ছিল স্মৃতি সোত ঠিক আছে এই পাশে হচ্ছিল যে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে ঠিক আছে হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে মূলত হচ্ছিল যে যারা হচ্ছিল যে ভিআইপি পার্সন মানে হচ্ছিল যে শেখ হাসিনা বা হচ্ছিল প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এখানে ডাউন মানে যে এখানে ডাউন করে হচ্ছিল হেলিকপ্টারে তো হেলিকপ্টারটা মানে যে রাউন্ড করছে সেটা সুন্দর তো দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে তো আমাদের মাথার উপর দেখতে পাচ্ছেন একটা সূর্য আছে তো সূর্যটা সেই লাগতেছে আর ঠান্ডার মধ্যে একটু গরমের আবহাওয়া ঠিক আছে আর যেখানে যে ডিজাইন করা হয়েছে সেটা সাবর সুন্দর তো এখানে দেখতে করা কত ডিজাইন ভালো মতো করা হয়েছে তো এখানে মূলত দেখেছেন এখানে মূলত ল্যান্ড হয় হেলিকপ্টার সো সো এখানে পুকুরও আছে অনেক ঠিক আছে সো অনেক ভালো লাগছে দেখতে সো আপনারা অবশ্যই ফ্যামিলির সব দিকে আসতে পারেন কারণ এটা অনেক ভালো একটা ঘোরা স্পট আপনাদের জন্য সো দেখে থাকেন এবং ভিড় একটু উপভোগ করেন ঠিক আছে
সো গাইজ আমরা এখন যেখানে দাঁড়াচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো সাপলা ফুল ফুটে আছে সো এইগুলো এখানে মানে সত্যি সত্যি এখানে আসে একটা ভালো দিক হচ্ছে না এখানে সাপলা ফুল ভালোভাবে ফুটে থাকে তাও আবার এখানে গোলাপি কালার সো এখানে অনেক ভালো লাগতেছে এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে পুকুরের মধ্যে সাপলা ফুল সো এক সাইডে হচ্ছিলো এখানে একটা মানে উঁচু সাইড আর এই পাশে হচ্ছিল আমাদের পুকুর সো দেখতেও খুবই ভালো লাগতেছে এবং ঘাসের মধ্যে অনেকগুলো শিশির জমে আছে সো আমাদের পা নষ্ট করে দিচ্ছে আমরা এখানে চলে আসছিলাম সো খুবই সুন্দর লাগতেছে এবং খুবই ভালো লাগতেছে এবং পুকুরে অনেকগুলা ইয়া সাপলা ফুটা সেটা যদি সেটা দেখতে আরও ভালো লাগছে সো গাইজ আমাদের আজকে ভিডিও শেষ করার সময় চলে এসেছি সো আজকে আমরা স্মৃতি সত্যে অনেক ঘুরলাম স্মৃতি সত্যা মানে অনেক অবজার্ভ করলাম ঠিক আছে সো অনেক ভালো লাগলো এবং অনেক অনুভূতি ভালো সো আজকে আমরা এখন যাচ্ছি গাছ স্মৃতি সত্য বিদায় করার সময় চলে এসেছে সো এখন আমরা এখন বাসে যাবো বাসে যে ওখানে যে আমরা বাসে যাবো ঠিক আছে সো বাসে যাবো কথা হবে ঠিক আছে সো যাওয়া যাক সো বাই বাই স্মৃতি সত্য ঠিক আছে তো গাইজ আমরা এখন চলে এসেছি তো এখন আমরা তোর বাস এখানে আসে বসে তো বাসা পুরো উঠবো উঠার পর তারপরে এখন আমরা বাসে যাবো তো ভোরে অনেক ভালো লাগলো এবং রাস্তায় যে জ্যাম মনে লাগতেছে না বাসে তাদের পৌঁছাতে পারবো তো যাওয়া যাক এবং দেখি কতক্ষণ লাগে ঠিক আছে আমাদের বাস ছেড়ে গেছে ঠিক আছে এখন আমরা যাবো হচ্ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো সেখান থেকে মানে আমাদের বাসটা থামবে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সিদিশোদ বাই বাই করার সময় চলে আছে এই যে সিদিশোদ বিজয় দিবস উপলক্ষে সিদিশোদ সো আর কি করা আবার ইনশাল্লাহ পরের ষোলো ডিসেম্বর ঠিক আছে সো তাড়াতাড়ি জন্য সবাই ভালো লাগবেন সব ছোট ঠিক আছে গাইজ ফাইনালি জার্নি করার পর আমরা চলে আসলাম সো আজকে ঘুরে অনেক মজা লাগলো সো ছিদি সত্যি যে আজকে আমরা অনেক মজা করলাম এবং আপনাদের অবশ্যই জানাবেন আপনাদের বিজয় দিবস কেমন কেটে গেছে সো আজকে এ পর্যন্তই সো সব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও তারপর আবার দেখাবে ছাড়া ঠিক আছে সব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ